A Justiça do Trabalho determinou esta tarde a retomada das obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios, paralisadas desde ontem devido à greve dos funcionários da construtora Queiroz Galvão. Os trabalhadores rejeitaram a proposta de reajuste salarial oferecida pela empresa de 5,07%. A categoria pede aumento de 12%. Em nota, a construtora informou que uma reunião de conciliação foi marcada para amanhã. Já o Sintrapav, sindicato que representa a categoria, informou que foi notificado da decisão e que o rumo do movimento será definido em uma reunião da diretoria. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, uma mulher ficou ferida após despencar com o carro do segundo andar de uma garagem na Vila Nadir na noite de ontem. Segundo os bombeiros, ela perdeu o controle do veículo ao estacionar. O carro caiu no andar de baixo. A motorista foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves. Hoje a Prefeitura de São José dos Campos anunciou a criação de um corredor voltado ao transporte rápido de massa que vai interligar as regiões sul e leste da cidade. Batizado de linha verde, o projeto vai utilizar as áreas onde atualmente estão instaladas as torres de transmissão de energia. Todos os detalhes do projeto foram apresentados pela Prefeitura na manhã desta terça-feira. A linha verde vai interligar as zonas sul e leste, passando pela região central de São José dos Campos, por meio de um corredor exclusivo para o transporte rápido de massa. São as duas regiões mais populosas que a gente tem na cidade, que tem muito interesse na região central. E por outro lado, no, no final da zona sul, a gente tem o distrito, os distritos industriais, né? o Eldorado e as Chacras Reunidas. E na outra ponta, no extremo da zona leste, a gente tem o centro de conhecimento, que é o Parque Tecnológico. Então esse projeto tem essa função de trazer a população para a região central, que é a maior demanda, e também fazer a conexão entre essas duas áreas, a área empresarial, né, a de produção, junto com a área de produção de conhecimento. O trecho de 20 quilômetros de extensão vai contar com estações para embarque e desembarque de passageiros. O projeto recebeu este nome porque ao longo do corredor serão construídas quatro praças e os veículos de transporte coletivo serão elétricos. Então a gente vai ter várias praças, tem ciclovia, calçada em todo o trecho, uma bela de uma área verde. A linha verde vai começar na Estrada do Imperador, no bairro Campos dos Alemães, e o final do trajeto será no Parque Tecnológico. A obra prevê ainda a construção de mais um anel viário para interligar o complexo com os bairros da região leste, sem que os motoristas precisem usar a Via Dutra. A linha verde na região sul da cidade e no início da região leste até a Via Cambuí, ela é para transporte rápido de massa. Né? além do desenvolvimento urbano, já que os linhões que hoje, as redes de alta tensão que trazem poluição visual, serão enterrados. E com isso, a gente poderá ter desenvolvimento urbano nessas regiões, trazendo novos é, é, empreendimentos comerciais e residenciais. Por fim, na região leste, é, mais ou menos da Revap, até o Parque Tecnológico, aí sim está previsto uma via, o Anel Viário Leste, contemplando então os veículos e também o transporte de massa. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, vai ceder parte dos terrenos onde há torres de transmissão de energia para o início da construção da linha verde. Nós vamos fazer subterrânea essa linha que hoje é aérea, né? vamos fazer o chamado enterramento dessa linha, provavelmente isso tem que ser estudado com mais detalhes, mas essa é a tendência, e a partir daí utilizar essa área toda para projetos imobiliários. O projeto deve ficar pronto em 30 dias. A Prefeitura vai abrir um processo licitatório para contratar a empresa que vai executar a obra, prevista para iniciar no segundo semestre deste ano. Na primeira fase, a obra deve chegar até a Avenida Doutor Nelson Dávila, na zona sul da cidade, com custo estimado em 50 milhões de reais. O projeto deve ser finalizado em 2021, quando inicia o um novo contrato de concessão do transporte público da cidade, que deve começar a valer já com a inclusão do transporte rápido de massa. Temos que começar agora, para que em abril de 2021, a via já esteja completamente pronta para o transporte rápido de massa e a nova concessão opera e não só os ônibus comum, mas também esse sistema de transporte de massa, integrando, então, todos os modais da cidade. O tempo continua firme na região e a temperatura segue estável, com máxima próxima aos 28 graus. De acordo com o Instituto Somar de Meteorologia, uma mudança mais significativa só a partir do feriado, com a chegada de uma frente fria que derruba as temperaturas e traz chuva para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Os detalhes no mapa. Música 
Previsão de sol em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, mínima de 7, máxima de 18 graus. Dia ensolarado também em São José dos Campos, com mínima de 14, máxima de 26. Em Guaratinguetá, faz 26 graus de máxima nesta quarta-feira. E em Queluz, no Vale Histórico, máxima prevista de 24 graus. Ilhabela e Ubatuba, no litoral norte, registram mínima de 21 e máxima de 26 graus. Hoje fez 24 graus de máxima em Pindamonhangaba. Nesta quarta, faz 25. Na quinta-feira, a previsão já mostra que o dia deve ser nublado na cidade. Em Cruzeiro, os termômetros variam entre 10 e 24 graus amanhã. Caraguatatuba, no litoral norte, marca 28 graus de máxima nesta quarta-feira. É, pelo menos para quem gosta, dá para aproveitar mais uns diazinhos de sol. É ainda. verdade. Para homenagear os santos celebrados neste mês, entre eles, São João Batista, no próximo dia 24, a Diocese de São José dos Campos deve realizar quase 50 festas juninas em várias paróquias da cidade. Escolas, empresas e muitas famílias também entram no clima e se reúnem para comemorar com fogueiras, quadrilhas e as delícias desta época. Mas esse período de festa revela também muitos perigos. Casos de queimaduras e acidentes com a rede elétrica são comuns durante o mês de junho. É só o mês de junho chegar que as bandeirinhas enfeitam várias cidades do Vale do Paraíba. Mas as festas juninas também revelam um perigo. Sabia que é justo nesta época que aumentam os casos de acidentes com queimaduras? Na unidade de tratamentos de queimados da Santa Casa de São José dos Campos, a média é de 100 atendimentos por mês. Mas entre junho e julho, o número sobe para cerca de 115. Nós temos algumas tradições, por exemplo, o bolinho caipira, que é uma delícia, só que muitas vezes ele está congelado, é colocado diretamente no óleo, muito quente, e ele explode jogando óleo, espirrando as pessoas em volta e pode causar queimaduras de segundo grau, por exemplo. É, as festas também incluem algumas pessoas fazem fogueiras, e nem sempre estão muito sóbrias, vão pular a fogueira, caem na fogueira, já tivemos alguns casos assim, tem queimadura das pernas, das mãos, do tronco, então é um, algo que não é indicado a fazer, pular a fogueira de forma alguma. Né? Segundo a coordenação da unidade, a maioria dos casos atendidos são de queimaduras de segundo grau, que são aquelas que formam bolhas na pele. O tratamento para esses pacientes, no geral, é feito com curativos, mas em situações mais graves é necessário fazer cirurgia. Para você ter uma ideia, a sua palma da mão tem 1% da sua superfície corporal. Então, se tem uma criança, você tem que usar a palma da mão dela. Então, quando tem 10% da superfície corporal, é indicativo de internação. Esses pacientes, né, essas pessoas, correm maior risco. Ocorrências relacionadas a acidentes envolvendo energia elétrica também são comuns nesta época. Chame um profissional habilitado, qualificado e capacitado, um eletricista, um técnico, que faça a instalação é, de uma forma bem segura, né, sem fazer aquelas extensões, aquelas vulgo gambiarras que a gente costuma chamar, né, emendando um fio no outro, puxa aqui, puxa ali, porque isso pode ocasionar um incêndio e vir a trazer um dano para todo mundo que estiver naquele, naquele evento. Só na Diocese de São José dos Campos são quase 50 festas juninas realizadas em diversas paróquias. O Arraiá de São Dimas é uma delas. O evento acontece durante todos os fins de semana do mês de junho há pelo menos 70 anos. Aqui há uma grande preocupação com a segurança, já que passam pelo local cerca de 2 mil pessoas por noite. A decoração é caprichada, mas fica longe da fiação. E a cada edição da festa, os organizadores contratam engenheiros especializados que são os responsáveis pela instalação de toda a parte elétrica. Toda uma preocupação porque a gente faz algum, um trabalho para o povo. E é um trabalho de rua, onde tem aprovação de prefeitura, tem aprovação de polícia militar. Então, todo o cuidado é pouco perante o que se possa acontecer. E depois do intervalo, a Prefeitura de São José dos Campos faz interdições no trânsito para mais uma etapa de obras da Ponte Estaiada. E ainda, Marco, na medicina, procedimento inédito no mundo, recupera o intestino de um bebê ainda na barriga da mãe, que é uma moradora de São José dos Campos. O médico professor da Unital integrou a equipe responsável pela cirurgia realizada em São José do Rio Preto, no interior paulista. Para a seta para você, 7 e 12, continue com a gente, é já que o Bande Cidade está de volta.